నార్మల్ లైఫ్ లో కృష్ణవంశి గారు ఎలా ఉంటారు సో రంగమార్తండ అయిపోయింది జనాలు చూస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు ఇంకా ఇట్లాంటి ఫిలిమ్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర నుండి వచ్చి నెక్స్ట్ ఫిలిం ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఆధారమైన ఫుడ్ మనల్ని బతికించే ఫుడ్ దాని చుట్టూ ఎంత రాజీవ్ గాంధీ గారి డెత్ కి మురారి సినిమాకి చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయని ఏవేవో స్టోరీస్ రాసిస్తున్నారు ఇందిరాగాంధీ గారి ఫ్యామిలీలో అందరూ కూడా వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ సిర్తాజ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఒక సూపర్ ఎగ్జైటింగ్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో రీసెంట్ గా నేను చూసిన చాలా ఫిలిమ్స్ లో ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ దాకా కళ్ళు ముయ్యకుండా అంటే రెప్పర్ వేస్తాం అనుకోండి బట్ వేరే థాట్ రాకుండా చూసిన సినిమా ఏమైనా ఉందంటే అది రంగమార్తాండ సో రంగమార్తాండ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ గారు ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడేదామా హాయ్ సార్ నమస్తే సర్తాజ్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను నేను బాగున్నాను నువ్వు కూడా బాగున్నా బాగున్నావని ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆ రోజు నేను ఆల్రెడీ కలిసి అప్పుడే చెప్పాను మీ సినిమా నాకు ఎంత నచ్చిందో మళ్ళీ నువ్వు ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చారు కదా మెహరాజా లేదు లేదు తను అయ్యో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్ అయితే ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక క్లాసిక్ థియేటర్లో చూసాము అని అనిపించింది క్లాసిక్ అనొచ్చలేదు నాకు తెలియదు కానీ మంచి సినిమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ రోజు నేను అడిగాను సార్ పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఈ సినిమా అని చెప్పి మరి ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయి జనాల నుండి కూడా మంచి యూనో రెస్పాన్స్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా గొప్ప రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఏ సినిమాకైనా డైరెక్షన్ బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి సినిమా బాగుంది బ్లాక్ బస్టర్ ఫైట్లు బాగున్నాయి ఇలాగ రకరకాలుగా వస్తాయి కానీ ఈ సినిమాకి అందరూ కూడా ఈ సినిమా చూడగానే మా అమ్మ నాన్నలు గుర్తొస్తున్నారు మా వైఫ్ గుర్తొస్తుంది మా హస్బెండ్ గుర్తొస్తున్నాడు మా పిల్లలు గుర్తొస్తున్నారు అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అంటే పర్సనల్గా ఒక కనెక్ట్ వచ్చింది సినిమా వల్ల ఐ థింక్ పర్పస్ ఆఫ్ సినిమా ఎనీ ఫిలిం ఈజ్ దాట్ మిమ్మల్ని మీకు పరిచయం చేయటం లేకపోతే మిమ్మల్ని మీకు గుర్తు చేయటం మన పరిస్థితులను మనం తెలిసేలా చేయడం అనేది పర్పస్ అనుకుంటా నేను ఎప్పుడూ సో అది ఎక్స్ట్రాడనరీగా సర్వ్ అయినందుకు హ్యాపీగా ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ జెమ్స్ ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా యూనో చాలా బాగా డిజైన్ చేసి మొత్తానికి అమర్ చేసి ఒక ప్రేక్షకుడికి ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉండదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఇది కుస్మాగిరాజ్ అని మరాఠీలో ఒక సాహిత్య అకాడమీ నైన్టీన్ సెవెంటీలో రాసిన ఒక నాటకం నాటకాన్ని సినిమాగా తీసారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అది నాన్న పట్టి ఇక్కడ చూసి ప్రకాష్ రాజు చెప్పి ప్రకాష్ రాజు తను చేసి తనే డైరెక్ట్ చేసి తనే యాక్ట్ చేద్దామని తెచ్చుకుని తర్వాత నాకేదో కొంచెం టెన్షన్ అవ్వందరా రెండు నేను చేయడం అనేది నువ్వు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ బాగా డీల్ చేస్తావు కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి నేను యాక్ట్ చేస్తాను మనిద్దరం అయితే బాగుంటుంది అని అన్నారు అలాగే మన చెత్తో పాటు ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి బర్డెన్ ఉంటుంది ఈ స్క్రిప్ట్ కంటే తోపు స్క్రిప్ట్ తీయాలి లేకపోతే స్క్రిప్ట్ అనే దానికంటే కూడా దిస్ వెరీ యూజువల్ కామన్ స్టోరీ మన కథ మన లైఫ్ మన రిలేషన్స్ మన రిలేటివ్స్ మన పేరెంట్స్ మన బ్రదర్స్ మన సిస్టర్స్ మన ఫ్రెండ్స్ మన కథ కాబట్టి బర్డెన్గా ఏం లేదు ఇది ఎంత మనాన్ని తీసుకురాగలం లోపలికి అని నేను విన్నవి నేను చూసినవి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినవి నేను చదివినవి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు డిరైవ్ చేసింది సో ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ మన చుట్టూయే కదా సో ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు సో దాన్ని అది పెద్ద బర్డెన్గా ఫీల్ అవ్వలేదు సో చాలా రోజుల తర్వాత స్టాటిక్ కెమెరాస్ తో ఒకే చోట కెమెరాస్ పెట్టి మీరు చాలా సీన్స్ ని డిజైన్ చేశారు మొత్తం ఫుల్ ఫిల్ మధ్య చేశాను ఎక్కడ కెమెరా మూవ్ అవుతుంది 
సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఒక ఫార్మాట్ అంటాం దాన్ని విజువల్ ఫార్మాట్ ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక రకమైన ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఈ సినిమాకి ఫస్టే డిసైడ్ చేసాం ఒక స్టేజ్ యాక్టర్ కథ కాబట్టి స్టేజ్ యాక్టర్ మనం ఎలా చూస్తాం ఆడిటోరియంలో చైర్లో కూర్చొని మనం ఫిక్స్గా ఉండి చూస్తుంటాం అండి సో అందుకనే ఆ స్టేజ్ కూడా మూవ్ అవుతు స్క్రీన్ మీద అంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది స్టేజ్ మూవ్ అవుతుంది స్టడీగా ఉంటుంది రాక్ స్టడీగా సో ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకురావాలి సినిమా షూట్ చేసేటప్పుడు అని స్టాటిక్ కెమెరాస్ అని ఫస్ట్ డిసైడ్ అయ్యాం సరే అలాగే చేయాలి తర్వాత బాగా తెలిసిన కథ మన కథ కాబట్టి దీనికి ఎక్స్ట్రా అంగులు ఆర్బాటాలు ఏమి ఇవ్వకుండా ప్లెయిన్గా ప్యూర్గా చూడనిద్దాం ఆడియన్స్ని అలాగే చూడాలి వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్టర్బ డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు ఐ జెగ్లరీ ఉండకూడదు మ్యాజికల్ మూమెంట్స్ కెమెరా మూమెంట్స్ స్టడీ క్యామ్లు డ్రోన్లు క్రే జిమ్మి జిబ్బులు క్రేన్లు ట్రాక్ అండ్ ట్రాలెస్ ఏ ఉండకూడదు ప్లెయిన్ గా ప్యూర్ గా మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం అలాగే సినిమా ఉండాలి అనే దాని మీద డిసైడ్ డెసిషన్ అది లక్కీగా వర్క్అట్ అయింది లక్కీగా వర్క్అట్ అయింది ఇల్లు గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి జనరలీ డీటైలింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటి ఫిలిమ్స్ లో అయితే డీటైలింగ్స్ చాలా పర్టికులర్ గా చూస్తారు జనాలు కూడా బట్ ఇంటిని మీరు డిజైన్ చేసినవే యూనో ఆ ఇంటిని మీరు చూపించిన విధానం అంతా కూడా కూల్ చేద్దాం అనే టైంలో అక్కడ స్టేజ్ మీద అంటే స్క్రీన్ ప్లే లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత బాధ వేస్తుందో ఆడియన్స్ కి కూడా అదే ఎమోషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది అది డెఫినెట్లీ ఆ హౌస్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీరు చూపించిన విధానంతోనే అనుకోవచ్చు సో అక్కడ ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అథెంటిక్ గా రియలిస్టిక్ గా కనెక్టబుల్ గా కన్విన్సింగ్ గా ఉండాలి ఒక స్టేజ్ యాక్టర్ ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నారు మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్న ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది ఒకడు కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు ఎంత ప్రేమగా కట్టుకున్న ఇల్లు కమర్షియల్ గా కట్టుకోలేదు వాడు వాడు అబ్బా అద్దెలు ఇద్దాం తీసుకొద్దాం లేకపోతే ఆ ప్లేస్ లో ఎనిమిది పర్సెంట్ చేసి ఇద్దాం అని తీసుకోలేదు తను ప్రశాంతంగా ఉండటం కోసం కట్టుకున్నాడు సో అలాంటి ఇల్లు ఎతికాం దొరికింది కిషోర్ అని మా అప్పుడు మేనేజరు అరౌండ్ నాకు ముందు అతను పట్టాడు ఆ ఓల్డ్ హౌస్ కావాలని నాకు ఒక నలభై ఆరు యాభై ఏళ్ళ క్రితం కట్టిన ఇల్లు ఉండాలి ఆ ఇంటిని పట్టిన తర్వాత దత్తు అనే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే లాగా ట్రోఫీలు ఉండాలి అవార్డులు ఉండాలి కప్పులు ఉండాలి స్టేజ్ కాబట్టి తర్వాత ఆ స్టేజ్ డ్రామా చేస్తున్నప్పుడు ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు ఆ ఫోటోలు ఉండాలి సన్మా చేసిన ఫోటోలు ఉండాలి ఇంట్లో ఒక గద లాంటిది ఒకటి ఉండాలి ఆ స్టేజ్ మీద పెట్టిన సెట్ కోసం పెట్టిన పిల్లర్స్ లాంటివి ఇంట్లో ఉండాలి ఒక పాత కార్ ఉండాలి ఒక పాత స్కూటర్ ఉండాలి సో ఇలాంటివన్నీ ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత అతను ఎత్తికేయడు దాని తర్వాత ప్రకాష్ కూడా హెల్ప్ చేశాడు దానికి సో అలాగా అందరి సమిష్ట కృషి అది సో మీరు మాట్లాడుతుంటేనే మీకు ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఎంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నది అనేది బయట తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా తెలుస్తుంది హవెవర్ మీ ఫిలిమ్స్ లో ఆల్మోస్ట్ చాలా ఫిలిమ్స్ లో ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు ఎందుకలా బికాస్ ఇరవై రెండు సినిమాల్లో ఆరు సినిమాల్లోనూ ఏడు సినిమాల్లోనూ ఉంటాడు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది మూవీస్ సో అన్ని గత క్యారెక్టర్ సూటబుల్ అయినప్పుడు పిలుస్తాను అన్ని నేను పిలిచానంటే వచ్చేస్తాడు వెంటనే ఏదో ఉంటేనే పిలుస్తాడు నన్ను అని so that brand he is at an extraordinary actor one of the top most and best actors of true. india true kashpadagaldu plus god gift manchi voice ochindi manchi intelligence ochindi manchi eyes unna expressive eyes mm-hmm. plus oka so easy um, mobility unna body undi ee language lo kana dur pogaldu tondaraga nechestundadu languages aa language nechestundadu akkada sahitham chadukuntadu సో ఆ ఒక కంటిన్యూస్ గా ఒక వర్క్ ప్యాటర్న్ జరుగుతూ ఉంటుంది తనది ఏమేం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని సో అవన్నీ మన మన లాంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి ఇది ఇలా అనుకుంటున్నాను కానీ ఇది ఇలాగరా ఇది ఇలాగరా అని స్టేజ్ యాక్టర్ బేసిక్ గా తను సో అందుకని దానికి తొందరగా కనెక్ట్ అవుతాడు క్యారెక్టర్ కూడా ఈ సినిమాలో స్టేజ్ యాక్టర్ కాబట్టి ప్రకాష్ రాజ్ గారి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటే నేను ప్రెస్ మీట్ కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి ఇదే హాల్లో మీరు ఫొటోస్ దిగుతున్నప్పుడు గురువు గారు వెనకున్నారు కదా ఆ దానికంటే మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకేం ఉంటుంది అని అన్నాడు దేవుడు మీ దేవుడు గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పండి రెండు మాటలు అంటే రెండు రోజులు మాట్లాడమని మాట్లాడతాం ఆయన మ్యూజిక్ గత నలభై సంవత్సరాలుగా అనేక కోట్ల మందిని అనేక కోట్ల సార్లు ఆయన మ్యూజిక్ ఏం చేస్తుంటే క్లెన్స్ చేస్తుంది ఇన్సైడ్ మనకి 
మ్యూజిక్ అంటే నేను అంటే ఉంటే ఇప్పుడు భగవద్గీత మన విష్ణు సహస్రనామం లలిత సహస్రనామం మన హిందూయిజంలో ఉన్నవి దాని తర్వాత మన వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతం ఇలాంటి విన్నప్పుడు ఏం కలుగుతుందో మనకి లోపలాగా మైండ్ కాన్షియస్నెస్ సోల్ క్లెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది పొల్యూషన్ అంతా దూరం వెళ్తూ ఉంటుంది సో అలాంటిది అలాంటిది అలాంటి అంత డివైన్ పవర్ ఉన్న మ్యూజిక్ ఆయన ఆయన క్రియేట్ చేసే సౌండ్స్ అలాంటివి ఆయన ట్యూన్ చేసే రాగాలు అలాంటివి ఆయన సెట్ చేసే నాయిస్ లెవెల్స్ అలాంటివి సో అందుకని అందరిలాగా నాకు చాలా బాగా ఇష్టం అదృష్టం నేను నాలుగు సినిమాలు రెండు సినిమాలు అస్టన్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తాను రెండు సినిమాలు డైరెక్టర్గా పనిచేశాను ఆయన యూనిక్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆయనలాగా ఎవరు క్రియేట్ చేయలేరు డిజైన్ చేయలేరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు ఆన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అరేంజ్ అరేంజ్ మ్యూజిక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి మ్యూజిక్ సెలెక్షన్ ఏంటి టోన్ సెలెక్షన్ ఏంటి అండ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి లేయరింగ్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ ఏంటి సూపర్ బేస్ లైక్ అల్టిమేట్ మొజాట్ బెతోవెన్ అని టెన్త్ లెవెన్త్ సెంచరీలో సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో ఒక మ్యూజిక్ జీనియస్ల గురించి మాట్లాడతాను మనకి ఇక్కడ త్యాగరాజ స్వామి అంటారా అన్న అన్నమయ్య అంటారు అలాంటి ఒక ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాడు మన మన అదృష్టం ఆ టైంలో మనం ఉన్నాం కరెక్ట్ హిజ్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ సో అందరూ అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో నాకు తెలిసి ఇది నా ఫేవరెట్ పాట దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అని అడిగి ఉంటారు ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ అన్ని ఆల్ సాంగ్స్ ఆల్ సాంగ్స్ ఫేవరెట్ అంటే ఏమ ఉండదు ఎవరీథింగ్ ఎవరీ సాంగ్ ఇస్ యునిక్ ఎవరీ సాంగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆయన ఇచ్చారు అంటేనే కాదు ఆటోమేటిక్ అన్ని ఫేవరెట్స్ అసలు మీరు వింటారా సార్ అంటే ఏది ఒకసారి ట్యూన్ వినిపించినట్లు ఏమైనా వింటారా లేకపోతే జస్ట్ అట్లా తీసుకొని వచ్చేసుకుంటారు నాకు వినిపిస్తారు ఆయన బట్ నేను అసలు ఆయన ఏమి అడగను ఈ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను ఆయన ఇస్తే తీసుకొని వచ్చేస్తాను ఎరా ఓకేనా అంటారు మీ ఇష్టం స్వామి మీరు ఇది ఓకే అంటే పట్టుకెళ్ళిపోతాను లేదంటే ఇంకోటి ఏదైనా ఇస్తాను మీ ఇష్టం బాగుందరా అంటారు లేదా ఒకసారి ఉండు ఇంకోటి ట్రై చేస్తానని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోటి ట్రై చేసి అది ఇస్తారు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుని వచ్చేస్తాం కదా అట్లాంటిది రంగమార్తాండ మీరు ఇప్పుడు దాకా తీసిన ఫిల్మ్స్ లో ఇది ఒక యూనో డిఫరెంట్ యూనిక్ మూవీ అని అనుకోవచ్చు నేను అన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తీయడానికి ట్రై చేశాను ప్రతిసారి అలాగే ఈసారి కూడా ప్రయత్నం దీన్ని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసింది కాదు ఇది యూనివర్స్ డిజైన్ యూనివర్స్ నాకు ఇచ్చింది అన్నీ కూడా అలాగే అనుకుంటాను ఇది ఇప్పుడు లేకపోతే వాడు తెచ్చుకోవడం ఏంటి వాడికి నానా పాట ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటి అది వాడు తెచ్చుకుంటూ ఏంటి దానికి నాకు రావడం ఏంటి నేను చేయడం ఏంటి ఇవన్నీ నేను డిసైడ్ చేసినవి కాదు డిజైన్ ప్రకారం జరుగుతున్నాడ్ ఇదే రంగమార్తాండ అంటే పేరు కూడా ఎందుకు డిజైన్ చేశారు సార్ రంగమార్తాండ రంగమార్తాండ అంటే రంగస్థలం మీద మార్తాండ అంటే సూర్యుడు రంగస్థలం మీద సూర్యుడు లేదా ప్రకాశించేవాడు అని అర్థం అంటే రంగస్థలం మీద యాక్ట్ చేసే యాక్టర్స్ కి నటులకి ఈ బిరుదు ఇస్తారు అది ఒక బిరుదు ఇక్కడ మన సినిమాల్లో రియల్ స్టార్ రెబల్ స్టార్ పవర్ స్టార్ ఫెంటాస్టిక్ స్టార్ అని అలా అంటాం కదా మెగా స్టార్ సో అలాగా నట రంగస్థలం మీద చేసే నట్లకి ఇచ్చే బిరుదు రంగ మార్తాండ సో అలాంటి బిరుదు అతనికి ఇచ్చారు కాబట్టి అంత ఒక గొప్ప పర్ఫార్మెన్స్ అలాంటి ఒక రికార్డు ఉంది కాబట్టి అతనికి దాని మీద వాళ్ళు ఇచ్చిన బిరుదు సో అది టైటిల్ కింద ఉంటుంది రంగ మార్తాండ రంగస్థలం మీద సూర్యుడిలో ప్రకాశించేవాడు నిజ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత మబ్బుల్లో పడి ఎలాగా మసక బారేడు అనేది కథ కరెక్ట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైలాగ్ ఇస్ లైక్ యూనిక్ అఖిలేష్ శివ ప్రసాద్ గారు గ్రేట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ దీనికి ఫస్ట్ డైలాగ్స్ ఏదైనా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కొంచెం ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉండాలి కొంచెం ఎక్విజిట్ గా ఉండాలి కొంచెం డ్రామటిక్ గా ఉండాలి స్టేజ్ వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలా ఉండాలి స్టేజ్ యాక్టర్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు అలవాటు అయిపోయి నిజ జీవితంలో కూడా వాళ్ళ మాటలు అలా మారుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి మాటలు ఈ మధ్యలో ఈ నాటక రచయితల పేర్లు నాటకాల పేర్లు రావాలి నాటకాల్లో డైలాగులు కావాలి ఒరిజినల్ అన్నప్పుడు ఎవరైనా నాటకాలు బాగా రాసిన రైటర్ దొరికితే బాగున్నాను మనం ఉత్తేజ చెప్తే 
ఉత్తేజ్ గోపరాజు విజయ్ గారు అని ఆయన ఇంకొక స్టేజ్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఆయనకి చెప్తే ఆయన ఈ ఆకిల శివప్రసాద్ గారిని పరిచయం చేశారు అంటే అదృష్టం ఆ సినిమా చూజ్ చేసుకుంది ఆ సినిమా లాగింది ఆయన అద్భుతమైన డైలాగ్ రాశారు అది తెలియదు మా మన చెప్పాను కదా ఇప్పటివరకు అది మన మనకి మన చేతిలో ఉన్నది కాదు అది అది దానికి ఆ డిజైన్ ఉంటే అది నేను చేయొచ్చు అది ఎవరైనా చేద్దాం అనుకుని చేసాం మరాఠీలు చేశారు మన తెలియదు కదా అది మరాఠీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తే చూద్దాం దానికి ఒక ప్రయాణం ఉంది this film owes a lot of you know awards i actually want you to get a lot of awards to direct such a great your janam ichinde pedda award asu all ma nanna gurtu vastunadu ma amma gurtu vastundi thank you sir ఏడ్ పించేస్తారు సార్ థియేటర్లో అదే చెప్తారు అందరు నిజంగా ఏడ్ పించేస్తారు ఆ రోజు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద సినిమా వెళ్తున్నంత సేపు లైక్ యూనో బ్రేక్ ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది కూడా అర్థం కాలేదు అప్పుడు అప్పుడే బ్రేక్ వచ్చింది అని అప్పుడే సినిమా అయిపోయిందా అన్న ఒక ఫీలింగ్ లోకి మీరు తీసుకెళ్లారు చూడండి అండ్ దట్ ఈస్ త్రీ అవర్ ఫిల్మ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో రీసెంట్ గా వస్తున్న అన్ని ఫిల్మ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ మ్యాక్స్ సో ఇట్లాంటి ఫిల్మ్స్ లో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చున్నా కూడా నాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చున్నట్టు అనిపించదు దట్ ఈస్ హౌ నైస్ ఐ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ నైస్ ఫిల్మ్ ఆ రోజు థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఈ రోజు మళ్ళీ చెప్తున్నాను హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ ఎస్తాజ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఒక సూపర్ ఎగ్జైటింగ్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో రీసెంట్ గా నేను చూసిన చాలా ఫిలిమ్స్ లో ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ దాకా కళ్ళు ముయ్యకుండా అంటే రెప్పలు వేస్తాం అనుకోండి బట్ వేరే థాట్ రాకుండా చూసిన సినిమా ఏమైనా ఉందంటే అది రంగమార్తాండ సో రంగమార్తాండ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ గారు ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడేదామా హాయ్ సార్ నమస్తే సర్ సో క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఆల్రెడీ కథలో ఉంటారు కాబట్టి మిగతా క్యారెక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా ఇస్ వన్ ఆఫ్ పాత్ రమ్యకృష్ణ గారు క్యారెక్టర్ కానివ్వండి బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసుకుని వాళ్ళని తీసుకోవటం సో ఒక్కొక్కళ్ళ క్యారెక్టర్ ని మీరు డిజైన్ చేసినప్పుడు అనుకున్నారా ఈ క్యారెక్టర్ లో బ్రహ్మానందం గారు ఉంటే బాగుంటుంది అని డిజైన్ చేసుకున్నారా లేకపోతే రాసుకున్న తర్వాత ఒరిజినల్ సినిమాలో ఉంది విక్రమ్ గోఖ్లే అని ఒక బ్రహ్మానంద క్లాసిక్ వెటరన్ ఆయన సచివేర్ రీసెంట్ గా ఆయన చేశారు ఆ సినిమాలో తెలుగులో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ప్రకాష్ రాజును కొట్టాలి ప్రకాష్ రాజు లాంటి మహానటుని పట్టుకుని నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రాని అనగలిగే స్థాయి ఉన్న యాక్టర్ ఉండాలి దానికి సో ఆ ఎవరు ప్లస్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో డైలాగ్స్లో మంచి తెలుగు స్టాండర్డ్ హై స్టాండర్డ్ తెలుగు మాట్లాడగలగాలి అది చాలా ఈజీగా బాగా అలవాటు ఉన్నాడు ఇవన్నీ రియల్ లైఫ్లో బ్రహ్మానంద గారిలో ఉన్నాయి క్వాలిటీస్ సో బాగుంటుంది ఈయన తోటి అని అని ఆయనకి ఆయన ఇమేజ్ కాకపోయినా అది ట్రై చేస్తే డిఫరెంట్ వర్క్అట్ అయిందంటే ఫెంటాస్టిక్ కొట్టది అని దాన్ని ఏంటని కొంత రెండు మూడు రోజులు వర్క్ చేసిన ఆయన బ్రహ్మానంద్ గారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఒక్కొక్క సీన్ చూసుకుని 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 ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటది ఓకే అని కామెడీ ఐకానిక్ కామెడీ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది ఆ ఇమేజ్ నుండి మీరు ఒక సాడ్ ఇమోషనల్ ఇమేజ్ ని తీసుకొచ్చి తీసుకురావటం ఒక ఎత్తయితే ఆయన కూడా అట్లా ప్రిపేర్ అవటం ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు చాలా వర్క్ చేశారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు పన్నెండు వందల యాభై సినిమాల తర్వాత కూడా ఒక కొత్త యాక్టర్ లాగా కష్టపడారు ఈ సినిమా అదే పోతే నేను ఆయన కూడా బాగా కేర్ తీసుకున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నవ్వు రాకూడదు నవ్వాలని కూడా అనిపించకూడదు ఎవరికి అని చాలా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకున్నాను దాని మీద రమానందం గారు ఉన్న ప్రతి సీన్ మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే మీరు వేసుకెళ్ళి సో మీరు ఇందాక చెప్పిన చెప్పినట్టు కొట్టిన సీన్ కానివ్వండి లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఉన్న సీన్ కానివ్వండి కొట్టినప్పుడు మీకేమనిపించింది కొట్టేటప్పుడు నిజంగా కొట్టరమ్మా కెమెరా యాంగిల్ లో ఓవర్లాప్ అయిందా లేదా అది కేర్ ఉండదు కరెక్ట్ గా ఓవర్లాప్ అయిందా కొట్టినట్టు అనిపిస్తుందా కొట్టినట్టు అనిపిస్తుందా అదే అది తన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ వీడి ఫేస్ మూవ్మెంట్ రెండు సింక్ లో వెళ్ళినాయా లేకపోతే కొంచెం అసహ్యంగా ఉంటది ఆడ్ గా ఉంటది అని చెప్పి ఇంట్లో ఉంటాం ఆ గొడవలు తర్వాత ఆయన గెటప్ కరెక్ట్ గా ఉందా స్వెట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లైట్ కరెక్ట్ గా ఉందా పొజిషనింగ్ కరెక్ట్ గా ఉందా సో ఈ టెన్షన్ లో ఉంటది కాబట్టి ఎమోషనల్ గా అనేది వన్స్ ఒకసారి వాళ్ళిద్దరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ మూమెంట్ వచ్చిందా లేదా అనేది చూడటమే ప్లస్ ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకోవాలి ఫోటోగ్రఫీ ఎంత
బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమేమి తెలుస్తుంది ఏది డిస్టర్బింగ్ టెక్నికల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కాబట్టి ఆ సీన్ ఎసెన్స్ అది కూడా ఉంటుంది ప్రతి సినిమా ప్రతి డైరెక్టర్ చేస్తాడు మన ఆయన అన్నా కదా అందరూ అందరూ చేస్తారు మన డ్యూటీ కరెక్ట్ టూ లెజెండరీ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు బాగా చేశారు ఇంకొకళ్ళు బాగా చేశారు అనేది మనం చెప్పలేము బట్ నేను నాకు రెండే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ అది ఎందుకు అడగాలి అనిపిస్తుంది అంటే థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఎందుకు ఉండుంటే బాగుండేది కదా అని అనిపించే ఒక టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బ్రహ్మానందం గారు హాస్పిటల్ సీన్ ఏదైతే జరిగిందో అది మీ ఒపీనియన్ లో కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఎందుకు అలా చేశారు ఆ టైంలో అయితే నన్ను ఏడిపి నన్ను కాదు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఏడుస్తూనే నా ఒపీనియన్ అంటే అక్కడ ఉన్నది కృష్ణవంశి గారు కదా అక్కడ ఉన్నది రాఘవరావు అన్నాడు చక్రపాడు అన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ మూమెంట్ లో రాఘవరావు అన్నవాడు మనసుకి ఏది అనిపించిందో అది పట్టుమంటే చేసేస్తారు అది ఫస్ట్ ఆస్తి ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అదే అది ఆలోచించడు ప్లస్ తనకి ఏమన్నా అవుతుందేమో అనేది కూడా చూడదు అసలు వాళ్ళు చేయాలనిపిస్తుంది అది చేసాడు అలాగే ఒకడు ఇంగ్లీషు తెలుగు అని చెప్పి కాన్వెంట్ లో తప్పు చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని కొట్టేపోయాడు తర్వాత పిల్లలతో తప్పు డాన్సులు చేయిస్తూ ఉంటే అన్ని కొట్టబోయాడు అది ఇంపల్సివ్ అంటుంది అన్న ఇంపల్సివ్ అండ్ ఒక వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఐడియలాజికల్ క్యారెక్టర్ ఐడియల్ గా ఉండాలి అందరూ మా బాగుండాలి అనుకున్న క్యారెక్టర్ అలాంటిది ఆ ఫస్ట్ నుంచి వాడు చూస్తున్నాడు వాడు భార్య హాస్పిటల్ లో పడిపోయిన దగ్గర నుంచి స్నేహితుడిని చూస్తున్నాడు ఎలాగ కుమిలిపోతున్నాడు ఎలాగ బ్రేక్ అయిపోతున్నాడు ఎలాగ పీస్ పీస్ అయిపోతున్నాడు ఎలాగ బాధపడిపోతున్నాడు అని ఆ తర్వాత ఆడు ఏడ్ చేడు దగ్గర రెండు సార్లు వైఫ్ చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను ఒక్కడి నుండి లేకపోతాను ఈ ఈ అంత వెయిట్ వచ్చి ఫైనల్ గా హాస్పిటల్ లో ఇది రాఘవరావు లాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడికి ఆడు సరాసరి నేను ఉండలేకపోతున్నాను రా బతకడానికైనా చావడానికైనా ఎదురు చూట్టు నరకంగా ఉందరా అంటే అనగానే కదిలిపోయాడు అక్కడ వాడిని సుఖపెట్టాలి ఈడి చచ్చిపోతే ఈడి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు వీడికి విముక్తుడు అవుతాడు ఈ బాధల నుంచి నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు చేసాడు అది కరెక్ట్ కాదా అనే మోరల్ జడ్జ్మెంట్కి వెళ్ళటానికి నేనుగా చేసి అఫ్ కోర్స్ నేనున్నా అదే చేస్తాను అది వేరే విషయం బట్ వాళ్ళని నేను జడ్జ్ చేయను వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఇలా అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి నా నాకు అర్థమైనంత వరకు వాడు ఇదే పని చేస్తాడు అక్కడ వీడు ఇలాగ అడుగుతాడు వాడు ఆ పని చేస్తాడు అని అడగడు అక్కడ బ్రహ్మానందం గారు చెప్పిన డైలాగ్ సో డైరెక్ట్ గా అంటే నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే వెనక బ్యాక్ ఎండ్ అప్పట్లో వాళ్ళు ఏం డ్రామా చేశారు అనేది మీరు చూపిస్తారేమో అన్న ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ కి ఆడియన్స్ వెళ్తారు బట్ అక్కడ మొత్తం హాస్పిటల్లోనే సీన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అయినా కూడా మాకు ఓకే వాళ్ళు అప్పట్లో ఇలా చేశారా ఉన్న బ్యాక్ ఎండ్ సీన్ మైండ్ లో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ అ డైరెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ డైలాగ్స్ ఎండ్ చెప్పిన వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ కూడా అనుకోవచ్చు అది ఎలా ఫీల్ అయ్యారు సార్ అంటే ఆడియన్స్ మీరు చూపించింది కూడా చూపించారు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ లో ఆ సీన్ ఉంది అందులో కర్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడు చవబోతుకులు ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు లాస్ట్ లో అది కాదు అనుకున్నాం తెలుగు మార్చాలి ఏంటి 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 అంటే దానవీర సూర్ కర్ణ అని పెద్ద ఎన్టి రామారావు అద్భుతంగా మహాద్భుతంగా యాక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి అన్ని చేశాడు ఆయన అందులో ఆ సినిమా గుర్తొచ్చింది ఇంత గొప్ప స్నేహం కదా వీళ్ళిద్దరూ ప్లస్ లాజికల్ గా కర్ణుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత దుర్యోధనుడు వచ్చి ఎందుకు మహాభారతం లేదు ఆ ప్రసక్తి లేదు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయాడు చూసి ఉంటాడు కదా డిఫరెంట్ గా వచ్చి అన్ని పద్ధతుల ప్రకారం దహన సంస్కారాలు చేసి ఉంటాడు కదా ఆయన ఒక పవిత్రంగానే పంపించి ఉంటాడు కదా కర్ణుణ్ణి అనాథలాగా అక్కడ మిగతా శవాలతో పాటు వదిలేయకుండా ఆ థాట్ నుంచి డెవలప్ అయ్యాడు హలో పోయి దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వర్షన్స్ రాశారు రాకెల చూపర్స్ గారు ఎప్పుడు వర్షన్ రాసినా మళ్ళీ లేదు ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ కదా అనిపించట్లేదు ఇక్కడ కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు ఇక్కడ కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు ఒక ఓపిక రాసాడు ఏమనుకో సో నా సెకండ్ క్వశ్చన్ మీ రాజు గారిని ఎందుకు చంపేశారు అది ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ చంపడానికి చాలా బాధ వేసింది చాలా సార్లు ట్రై చేశాను దాన్ని యాక్షన్ చేద్దాం చివరి వరకు ఉంచుదాం అని కూడా అనుకున్నాను బట్ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ అక్కడికి ఆవిడ పాత్ర వెళ్ళిపోతేనే వీడు అనాథ అయిపోవాలి రంగమార్తాండుడు అనాథ అయిపోవాలి రంగ యాక్చువల్ మార్తాండుడు కూడా ఒక్కడే సూర్యుడు కూడా ఒక్కడే ఉంటాడు అలాగ అయిపోవాలి వీడైనా అనుకుని సో చాలా కష్టపడ్డాను ఆ షూట్ చేస్తూ ఉంటే నీళ్ళు కారిపోతూనే ఉన్నాయి అని తప్పదు అని అంటే మీరు కూడా కథలు అంత అదే మన కథ అనిపించింది చెప్ప
మీరు చెప్పడం జరిగింది లైక్ యునో అబ్బాయితో మాట్లాడించిన డైలాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని డైలాగ్స్ నేను కూడా రిలేట్ అవుతాను అని చెప్పారు ఏ డైలాగ్స్ రిలేట్ అవుతారు సార్ ఏ డైలాగులు చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి అందులో రంగులు వేసుకుని నటించడం అంత ఈజీ కాదు రా రంగులు లేని ప్రపంచంలో బతకడం అని తర్వాత చావడానికైనా బతకడానికైనా ఎదురు చూడటం మరకంగా ఉందని నేను ఉండలేకపోతున్నాను రా అన్నాయి తర్వాత చాలా తప్పు చేశాను రా అనే భార్య గురించి బాధపడే పాటలు తర్వాత భాష అంటే చరిత్ర సంస్కృతి వారసత్వం అని ఆ త్రివేణి సంఘం అని మన భాష అనేది సో అసలు ఇంత దిగజారిపోయాం రా జనం ఇలాంటి చిన్న పిల్లలతో డ్యాన్సులు చూస్తున్నారని ఆ డీ షోలో ఏం చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది ఇంత చీప్గా చేయాలా అని అలాగే చాలా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది మా మనిషికి ఎంత కావాలి రమ్య చెట్టుకి అని చెప్పి కదా మనకి ఎంత కావాలయ్యా నాలుగు కూరగాయ మొక్కలు వేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా అదే కదా రమ్య కూడా అదే అంతే కదా ఇంతకుమించి ఏముంది ఇది అని సో ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి సినిమా అంట రెండు విషాదాల మధ్య విరామం ఆనందం అని మనిషి అయినా మహాభారతమైన విషాదాల సమాహారమే అని సో ఎవరు అందరూ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్నాడు చాలా డైలాగులు అద్భుతమైన డైలాగులు రాశాడు శివప్రసాద్ గారు సినిమా గురించి కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తే కృష్ణవంశీ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏముందమ్మా ఏం లేదు కృష్ణవంశీ గారు మీ పర్సనాలిటీ మీరు కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్ సో హూ ఇస్ కృష్ణవంశీ ఇన్ జనరల్ నార్మల్ లైఫ్ లో కృష్ణవంశీ గారు ఎలా ఉంటారు వన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సోల్ వన్ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ ఎవరీబడి ఎవరీథింగ్ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ ఎవరీబడి ఇన్ ఎవరీథింగ్ యా డస్ ఐ డోంట్ నో వై హి ఇస్ లైక్ దట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ కన్ఫ్యూజ్ సోల్ ఇంటర్వ్యూ ముందు నాతో అంత మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళ కాదు హా అది ఇంటర్వ్యూ కోసం మాట్లాడ ఇంటర్వ్యూ కోసం మాట్లాడ అక్కడ ఇప్పుడు మనం నీకు ఒక స్వార్థం ఉంటుంది నాకు ఒక స్వార్థం ఉంటుంది నాకు తప్పదు కాబట్టి ఈ సినిమాకి సో టు మేక్ యూ కంఫర్టబుల్ ఇది నేను చిరంజీవి గారు రాము గారు ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు బట్ పర్సనల్గా ఎవరు నువ్వు అని అంటే నేను నిజంగా నాకు కూడా తెలియదు ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ అనిపిస్తాడు ఒక పిచ్చోడు అనిపిస్తాడు ఒక అజ్ఞాన అనిపిస్తాడు ఒక ఫకీర్ అనిపిస్తాడు సీతారామ శాస్త్రి గారు కె బాలచంద్ర గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు దాసనారాయణ రావు గారు విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు వంశీ గారు దేవానంద్ గారు మనోజ్ కుమార్ గారు కె ఆసిఫ్ గారు భారతిరాజ గారు బాలచంద్ర గారు మణిరత్నం గారు వెట్రిమారణ్ణు చిరంజీవి గారు అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు ఎన్టి రామారావు గారు అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ ఇంగ్లీష్ లో చాలా మంది డిఫరెంట్ అయితే సంజయ్ లీల బన్సాలి ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇంకేజ్ అలీ ఈజ్ టూ గుడ్ I love him a lot. Oh. And uh, Subhash Gai, Raj Kapoor. So, you said that in this month, sir, there is a personality in every personality. Hmm. So, in those personalities, do you have any personality in those personalities? Yes, I am only single one. Single one. Single one. Okay. That's okay. it. ఇంకొక స్మాల్ డౌట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సినిమా ఆ తర్వాత మళ్ళీ సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయి ఐ జస్ట్ ఎండ్ దిస్ డౌట్ అండ్ నేను నాకు అంటే అర్థం అవుతుంది యూ స్ట్రెస్డ్ సో మచ్ అంటే నిలబెట్టింది you very weak yeah i feel i'm very weak i'm not that strong what is your name song anukunnadu ramu gar ramu gar ramu gopal is super strong he is so strong yeah so that, compared to that i'm very weak mm mm-hmm. 
KJ is strong. Mm. So compare it to him, I'm weak. So what is your motto in life? Sachin Thuru, but you don't have a motto. Sachin Thuru. You're so philosophical. You're so philosophical. It's not philosophical, the truthful. Do you have any idea of writing a book on yourself? No, 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 I can't write. I don't think I'm... No. I have that ability to write a book. If someone comes and writes your biography, I want to read it. Oh my God. I want to read it. I'm the lazy. I'm the lazy. I'm the lazy. I'm the lazy. వచ్చినాయి ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ వితౌట్ ద ఫిల్మ్ అదేంటంటే సార్ ఈ మధ్య రాజీవ్ గాంధీ గారి డెత్ కి మురారి సినిమాకి చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయని ఏవేవో స్టోరీస్ రాసిస్తున్నారు జనరల్ గా అప్పుడు అనుకున్నప్పుడు కోన్సిడెన్స్ లైక్ ఇందిరాగాంధీ గారి ఫ్యామిలీలో అందరూ కూడా బలవన్ మరణాలే జరిగినాయి ఫోర్స్ మార్కెట్స్ ఇందిరాగాంధీ గారిని ఎవరో చంపేశారు ఫిరోజ్ గాంధీ గారు ఇందిరాగాంధీ గారి హస్బెండ్ అడాప్టెడ్ సన్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఆయన ఎవరో చంపేశారు సంజీవ్ గాంధీ డైడ్ ఇన్ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారిని చంపేశారు సో ఒక ఫ్యామిలీలో అలా జరుగుతాయి ఇలాగే ఒక ఎంపీ ఫ్యామిలీలో ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీ గుంటూరు దగ్గర ఎక్కడో అని చెప్పారు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇలాగ ముగ్గురు కొడుకులు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ లో చచ్చిపోయారు అని చెప్పి అలా కొన్ని విచిత్రమైన కోయిన్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి సో వాటిలోంచి వచ్చింది మురారి ఒక హీరో అంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేవాడిని హీరో అంటాం ఆ ప్రాబ్లం గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు మదర్ అవ్వచ్చు ఫాదర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఇల్లు అవ్వచ్చు వాళ్ళ సిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదు వాళ్ళు ఊరు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు జేమ్స్ బాండ్ లాంటి వాడు అయితే మొత్తం గ్లోబ్నే సాల్వ్ చేస్తాడు దానికి విలన్ ఉంటాడు అసలు హీరోకి ప్రాబ్లం తనే అయితే ఏమవుతుంది ఎలా సేవ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు మురారిలో మెయిన్ నాకు టికింగ్ పాయింట్ అది మురారి ప్రాబ్లం మురారియే వాడు చచ్చిపోతున్నాడు ప్లస్ కారణం ఎవరి వల్ల చచ్చిపోతున్నాడు అంటే అందరినీ కాపాడే దేవత ఆవిడ గోపం వల్ల చచ్చిపోతున్నాడు ప్లస్ వీడియో ఉన్నా చేసిన చేయలేదు ఆడ ఎవడో ముత్తాతుల దగ్గర ఎవడో అప్పుడు చేసిన పని సో వాటిలోంచి వచ్చిన కథ మురారి ఇలాంటి దాంట్లో ఎక్కడో కబుక్కుని మీరందరూ ఉన్నారు కదా ఇంకా ఒక ముక్క లాగి చాలా కథలు వస్తున్నాయి దానికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ ఇంటర్వ్యూతో పడాలని పడదు మళ్ళీ ఇంకోటేదో వస్తుంది దీంట్లో వచ్చి ఓకే సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిల్ సో అందరూ ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్ లోనే అడిగేసి ఉంటారు ఫస్ట్ వచ్చే సీక్వెన్స్ గురించి చిరంజీవి గారి వాయిస్ గురించి అడుగుతున్నారు కరెక్ట్ అది ఎందుకు నువ్వు నన్ను అడిగినట్టు నువ్వెవరు అన్నట్టు అసలు ఒక నటుడిని అడిగితే ఏం చెప్తారు సమాధానం తెలుగు ఏమో తెలీదు ఇవాళ ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి చేశాను చేయాలి ఉంది నిజంగా మనకు బ్రహ్మాండమైన డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు దిగ్గజాలు ఉన్నారు చేస్తాం మేబీ సమ్ డే చూద్దాం ఏది చెయ్యాలని చేయకూడదు రావాలి దాని అంత సో రంగమార్తండ అయిపోయింది జనాలు చూస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు ఇంకా ఇట్లాంటి ఫిలిమ్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర నుండి వచ్చే నెక్స్ట్ ఫిలిం ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఏమైనా అది ఆల్రెడీ చెప్పాను మా అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని మనం ప్లేట్ లో పెట్టుకునే ఫుడ్ తినే ఫుడ్ మన ప్రాణానికి ఆధారమైన ఫుడ్ మనల్ని బతికించే ఫుడ్ దాని చుట్టూ ఎంత పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి ఎంత మాఫియా జరుగుతుంది ఎంత బిజినెస్ జరుగుతుంది ఎంత ఎక్స్ప్లాటేషన్ జరుగుతుంది ఎంత పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఎంత పాయిజన్ జరుగుతుంది ఈ అన్ని మేము డిస్కస్ చేస్తూ సినిమా మోరల్స్ చూపిద్దాం అనుకుంటా అది అన్ని సినిమాల్లోనే ఉంటుంది కదా మన సినిమాలోనే కదా ఎక్కడైనా మంచోడు హీరో అవుతాడు చెడ్డోడు విలన్ అవుతాడు అది మోరలే కదా 
You're so wow. philosophical, sir. This is the reason why I wanted to have a book of yours. Uh, <laughs> this is not philosophy. This is the logic and truth. Correct. Yeah. Correct. Philosophy and my boss, Japal, Ramagiri Japal, that is Sitaram Shastri Japal. Right. All all go study, arahata, go knowledge. You know, do my picture, picture, some some some. Love out on the nakara, that's when we man. I am proud. Oh, sweet. So yes, sir. Thank you so much for giving us a film like Ranga Mahatma. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 Thank